এটা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত একটি দেশ যার নাম বাংলাদেশ এতক্ষণ যে দেশের আদালতে ডান্ডা বেরিয়ে আর হেলমেট পরা আসামিদের ছবি দেখছিলেন এটাও সেই একই দেশের আদালতের চিত্র রফিকুল ইসলাম মাদানির অপরাধ তিনি কোরআনের পক্ষে কথা বলতেন মাথায় টুপি আছে গায়ে আছে পাঞ্জাবি এ ধরনের পোশাকধারীরাই এখন এদেশের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক অন্যভাবে বললে এদের জীবনী এখন এদেশের সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ একবারও কি চিন্তা করে দেখেছেন কেন আলেমদের হাতে পায়ের ডান্ডা বেরি পড়িয়ে বিশেষ নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে তারপর আদালতে তোলা হচ্ছে এর কারণ মুসলমানদেরকে পৃথিবীর মানুষের কাছে দুর্ধর্ষ ভয়ঙ্কর জঙ্গি হিসাবে উপস্থাপন করতেই শেখ হাসিনার এত সব আয়োজন এর মাধ্যমে সরকার যে শুধু অমানবিক কাজ করছে তাই নয় বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেরও ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে আইনের কথা বাদ দেন কোভিড নাইন্টিনের মতো ভয়ঙ্কর সময়ে হাজার হাজার রোগীদের নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুল রিপোর্ট দিয়ে মানুষকে হত্যা করা বা সাত খুনের মামলায় প্রধান দ্বিতীয় আসামি অথবা টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি ক্যাসিনো কাণ্ডে জেলে যাওয়া সম্রাটদের চেয়েও কি এসব আলেমরা বেশি ভয়ঙ্কর যদি তাই না হয় তাহলে কেন এই বৈষম্য শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত করতে অনেক আগে থেকে পরিকল্পিতভাবে প্রচারণা চালিয়ে আসছিল দু হাজার এক সালে ক্ষমতা হারানোর পর ভারতের এনডি টিভিকে দেয় এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছিলেন বাংলাদেশে নাকি বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর পাশাপাশি তালেবান পর্যন্ত বিরাট ঘাটি বানিয়েছে হাসিনার সেই নাটকে পা দিয়ে বিদেশিরা এতদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে বাংলাদেশ একটি জঙ্গি রাষ্ট্র এই বিশ্বাস তৈরি করতে শেখ হাসিনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কি করেনি এদিক থেকে অধিক হলে আলেমদেরকে জঙ্গি মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে ছয় মাস এক বছর আগে আটক করা আলেমদেরকে ধরে নিয়ে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে হত্যা করা এখন নিয়মিত ব্যাপার যশোর শহরের ঘোপ নওয়াপাড়া রোডে জঙ্গি আস্তানা সন্ধে একটি বাড়ি ঘিরে রেখেছে এসব জঙ্গি নাটকের সবগুলো স্ক্রিপ্ট প্রায় একই রকম পুলিশের হাতে আটক আলেমদেরকে ধরে নিয়ে রাতের আধারে তাদেরকে বাড়ির ভেতর বেঁধে রেখে তারপর পুলিশের রেখে দেওয়া বোমের মাধ্যমে কখনো দু চারজন আলেম কিংবা কখনো তাদের পুরো পরিবার সহ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এসব কথিত জঙ্গি আস্তানা ধ্বংস যে পুরোটাই নাটক সেটা বোঝা খুবই সহজ আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জঙ্গি আস্তানা নির্মূল করতে গিয়ে একজন পুলিশও নিহত হয়নি অভিযানের আগে কোনো কথিত জঙ্গি আস্তানার ভেতরে সাংবাদিকদের যেতে দেওয়া হয় না আর সাংবাদিকেরাও পুলিশের শিখিয়ে দেয় স্ক্রিপ্ট পরেই দায়িত্ব শেষ করছেন নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে একটি বাড়ি ঘিরে রেখেছে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট অন্যান্য অভিযান যেভাবে পরিচালিত হয়েছে সেভাবেই পরিচালনা করবেন বলে যে হাস্য করে এসব জঙ্গিদের বাইরে কোনো কার্যক্রম নেই পুলিশ বারবার তাদেরকে আস্তানার ভেতরে থাকতেই ধ্বংস করে দিচ্ছে যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাইমুর রহমান জানিয়েছেন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাড়িটি ঘিরে রাখা হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে বাড়িটিতে জঙ্গি অবস্থান করছে এভাবে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে কত আলেমকে হাসিনা হত্যা করেছে তার কোনো হিসাব নেই একের পর এক হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে আলেমদের জন্য এক আতঙ্কের বাসভূমিতে পরিণত করেছে পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই দেশটিকে করতে করতে এমন এক অবস্থা আপনি করেছেন ইসলামের এই ভয়াবহ সংকটকালেও এদেশে নামেমাত্র আলেমদের অভাব নেই এখনো মহল্লার কোনায় কোনায় মসজিদ নামাজের সময় হলে মোয়াজিনারা একসাথে বলে ওঠেন নামাজের জন্য এসো এরপর নামাজ পড়ো মোনাজাত করো তারপর সোজা বাসায় ফিরে যাও মসজিদ মোয়াজিন আর ইমামের দায়িত্ব এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে মাস শেষে বেতন মিলবে ব্যতিক্রম হলেই মহাবিপদ সমাজের অন্যায় অনিয়ম রাজনীতি অর্থনীতি এসব নিয়ে কথা বললেই 
চাকরি শেষ ইমাম খালি পিছনে যায় চাচা মাস শেষ হলো মাস শেষ হলো আসে আমার আমি জানি না জোহরের পরে দেখা করো এত ঘুর ঘুর করো কেন মানে বেতন দেওয়া লাগবে তো আমি শেয়ারের মশা বাংলাদেশের হকপন্থী আলেমদের অবস্থা এখন যা হয়েছে তাতে কপাল খুব ভালো হলে জেলে গিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় আর কপাল খারাপ হলে জঙ্গির টকমানি ক্রস ফায়ার অথবা গুম যে ইমামদের সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল সেই ইমামদেরকে এখন সমাজের নিকৃষ্ট লোকেদের গোলামি করতে হচ্ছে কোথাও আলেমদেরকে সম্মান দেওয়া হয় না সরকারি অনুষ্ঠানগুলোতে পাঁচশো টাকায় ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয় একজন মসজিদের ইমামকে দু মিনিট কোরআন পাঠের পর তার কাজ শেষ বিশাল সেই মঞ্চে তার বসার জন্য একটু জায়গা নেই ইমাম সাহেবরা পাঁচশো টাকা পেয়েই মহা খুশি ছিলেন পদ্মা সেতু উদ্বোধনে সরকার প্রায় একশত কোটি টাকা খরচ করলেও সেখানে এক হাজার টাকা খরচ করে একজন ভালো আলেমকে আনার প্রয়োজন বোধ করেনি যাকে কোরআন তেলোয়াতের জন্য আনা হয়েছিল তার কোরআন পাঠ শুনে মনে হয়েছে তিনি জীবনে সেদিনই প্রথম কোরআন পাঠ করেছেন অনেকেই হয়তো মনে করছেন এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে একদমই না আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে এদেশে ইসলামকে ধ্বংসের অভিযানে নেমেছে ইসলাম ধর্মকে হাস্যকর বানাতে তাদের এত সব আয়োজন কোরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞান সমাজে ছড়িয়ে পড়ুক এটা আওয়ামী লীগ কখনই চায় না এই সব কিছুর মূলে রয়েছে ভারত শেখ হাসিনার হাত ধরে এদেশ থেকে ইসলামকে ধ্বংস করবার সূক্ষ্ম মিশন নিয়ে কাজ করছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা আর তাদের প্রেসক্রিপশনই শেখ হাসিনা এদেশের আলেমদের ভেতরে কন্দন সৃষ্টি করে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে একদল ধর্মকে কলুষিত করছে আরেক দল হকের পথে রয়েছে যারা ইসলামের নামে পীর মাজার ব্যবসা করছে যারা বেদাতের বিষাক্ত ছবল ইসলামকে কলুষিত করছে তাদেরকে সরকার নির্বিঘ্নে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যেতে সমর্থন দিচ্ছে আর যারা কোরআনের আসল ব্যাখ্যা দিচ্ছে তাদেরকে সরকার তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে গ্রেফতার নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে এদেশে এখন প্রকৃত ইসলাম না থাকলে ওয়াজ মাহফিল থেমে নেই শীত আসলে চারিদিকে সুরেলা কণ্ঠের বক্তাদের সুমধুর আলোচনা চলছে আগের মতোই এই গৌতম বুদ্ধকে আমিও বানাইছি এই গৌতম আমি মাওলার পাওয়ার সাধনা করতে গিয়ে পাহাড়ে গেল একটা জায়গায় দীর্ঘ বছর বসে থাকার কারণে মাজার নিচের অংশ শরীরের ওই পোকায় খেয়ে ফেলল গৌতম বুদ্ধের কোরআন হাদিসের উদ্ধৃতি ছাড়া এরকম আজগুবি কেচ্ছা কাহিনীর পাশাপাশি হাস্যরসের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে কোরআনের মাহফিল গুলোকে এটা কি কোরআনের মাহফিল নাকি সার্কাস সেটা বোঝার উপায় নেই তারপরেও এদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা নেই কারণ বিড়ি খাওয়ার পরের অংশটাতেই তিনি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিয়েছেন এটাও আরেক জোকার ফেসবুক ইউটিউবে হাসির নাটক লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন এ ধরনের আলেমদের অসংখ্য হাসির ওয়াজ ভয়ঙ্কর বিষয় হলো এ ধরনের অনেক ওয়াজ মাহফিলের থামনেলে লেখা থাকে চরম হাসির ওয়াজ চরম মজার ওয়াজ না হাসলে এমবি ফেরত ইত্যাদি ইত্যাদি হাস্য রসাত্মক এরকম ওয়াজের ক্লিপ নিয়ে টিকটক বানিয়ে ইসলামকে হাসির পাত্র বানানো হচ্ছে তারপরেও এসব আলেমদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই সরকারের তোর বাড়ির জিসাল লাইন আর হুজুরের বাড়ি থাকলে সমস্যা নিজেরা তো পণ্ডিত মনে করো না তাহির গুরু ক্ষেত্রিকা এরি ক্ষেত্রিকা উইটা আছে নাই তেরে লিয়ে হিজিয়ামে খুদলা করতে মাইয়া অপরাধী মাইয়া করতে পোলা অপরাধী সবাই যদি অপরাধী হয় পুলিশ কি করে তাহির আইতেছে ডাইলা দিব লাইক বিয়াদব দূরে থাকতে হবে তাই ওয়াজের ময়দানে বিভিন্ন ধরনের জিকিরের নামেও চলছে ভন্ডামি এ ধরনের জিকিরকে আলেমরা মনে করছেন আল্লাহর সাথে বেয়াদবি দেখলাম একটা ভিডিও পীর জিকির করাচ্ছে খলিফার জজবা উঠছে এসে পীরকে বাম হাতে ধরে ডান হাতে কনি মারতেছে পীরের ঠ্যাং দুটো উপরে উঠে গেছে লুঙ্গি চিচেন থাক এটা কি জিকির না জিকিরের নামে বেয়াদবি জিকিরের শর্ত হচ্ছে আপনারকে সবের জন্য হইতে হবে এখানে শেষ নয় ধর্ম বেঁচে চলছে মানুষকে সর্বশান্ত করবার তরিকাও এই ধরুন কুয়াকাটা হুজুরের এক সুরের মায়ায় সারা জীবনের সর্বস্ব হারিয়েছেন পিরোজপুরের কয়েক হাজার পরিবার এহসান গ্রুপের পক্ষে বিশাল বিশাল মাহফিলে বয়ান করতেন দেশের 
খ্যাতিমান ইসলামী বক্তারা নানা প্রলোভন আর ধর্মীয় ভীতি কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেন গড়ে তোলেন এহসান গ্রুপ কয়েকটি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ইমাম মোয়াজ্জিন আর ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে মানুষকে ব্ল্যাকমেল করে সতেরো হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এহসান গ্রুপ নামের একটি কর্ণধার রাগিব এহসান ভাড়া করে আনেন হাফিজুর রহমান কুয়াকাটাকে যমুনা টেলিভিশনের অনুসন্ধান অনুযায়ী কুয়াকাটার বক্তব্য শুনেই মানুষ আবার আস্থা ফিরে পেয়ে বিনিয়োগ করতে শুরু করেন মাহফিলে ধর্মীয় নানা ফতোয়া তুলে ধরে রাগিব হাসানকে নিজের ভাই আখ্যা দিয়ে এহসান গ্রুপে বিনিয়োগ করার অনুরোধ জানান কুয়াকাটা হুজুর সেখানে বিনিয়োগের জন্য সাধারণ মানুষদের উৎসাহী করতেন এহসান পরিবারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাহফিলে হেলিকপ্টার হুজুরের সেদিনের বক্তব্য শুনলে স্পষ্ট হয়ে যায় প্রতারণার সাথে হেলিকপ্টার হুজুর নিজেই জড়িত কোনো টাইম নেই আপনাকে গণনা করার কথা বুঝেন নাই আমি এহসানের একজন পরিবারের সদস্য এহসান গ্রুপকে সারা দুনিয়ার রহমত হিসাবে দাবি করেন হাফিজুর রহমান কুয়াকাটা উপস্থিত ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে ভয় দেখিয়ে তিনি বলেন হারাম থেকে বাঁচতে চাইলে এহসান পরিবারের সাথে আসতেই হবে তাহলে জান্নাতের রাস্তা একদম পরিষ্কার এই যে একটা সেবামূলক সংগঠন এহসান পরিবার এটা পিরোজপুর নয় গোটা জগতের জন্য একটা রহমত আপনি ঠিক বললেও ঠিক না বললো ঠিক বুঝাইলাম জান্নাতে যাওয়ার পথ দিলাম তুমি জাহান নামে গেলে আমার কি হবে তার সেই বক্তব্য শুনে জান্নাত পাবার আশা এহসান গ্রুপের যোগ দিয়ে এখন জাহান নামের আগুনে জ্বলছে পিরোজপুরের কয়েক হাজার পরিবার সামনে মাহাফিল করে গিয়া শুনাইছে বলে নাইলে আমাদেরকে আমি ওয়েসান পরিবারের সদস্য প্রিসপুরের গর্ব প্রিসপুরের সম্মান আপনারা এখনো যদি আমারই বিশ্বাস করেন হলে এসানে যোগ দেন এই অবস্থা যেই না আপনার আঠারো সালের নভেম্বর ডিসেম্বর হয়ে গেল আপনার লেনদেন বন্ধ হয়ে গেল এসান গ্রুপের ধান্দাবাজি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখে আসার পর হাফিজুর রহমান কুয়াকাটা সোজা দাবি করেন এসান গ্রুপের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই এর সাথে জীবনে সম্পৃক্ত হই নাই এখনো নাই ইসলামের নামে সাধারণ মানুষের সাথে এত বড় ধোকাবাজির পরেও কুয়াকাটার বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি এর কারণ তিনি আওয়ামী মতাদর্শের আলেন অন্যদিকে যারাই সরকারের অনিশ্রামিক কাজের সমালোচনা করছেন তাদেরকে মাহফিল চলাকালীন সময়ে হামলার শিকার হতে হয় আজ আপনার কাছে আমাদের দাবি একদম পিটাই লাগলাম
এর বাইরেও আরেক পন্থী আছে যাদের বিরুদ্ধে সব পন্থীরাই ফতোয়া দিয়েছে যে তারা তাওহিদের নামে শয়তানের পক্ষে কাজ করছে যার নাম হিজবত তাওহিদ এটি হিজবুত তাওহিদ নামক সংগঠনটির নামাজের দৃশ্য যিনি নামাজ পড়াচ্ছেন তিনি সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা বাইজেদ খান পন্নি হিজবুত তাহিদ নামের এই সংগঠনটি ইসলামের প্রায় প্রতিটি নিয়ম নীতিকে বিতর্কিত করে চলেছে নামাজের এই দৃশ্য দেখে বোঝার উপায় নেই এটা নামাজ নাকি সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ চলছে হিজবুত তাহিদের কথিত এমাম বাইজিদ খান পন্নির নির্ম মৃত্যু হয়েছে এখন তাদের কথিত এমাম হুসাইন মোহাম্মদ সেলিম নামের আরেক ভণ্ড এমামের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু নামাজের কায়দা ঠিক আগের মতো রয়েছে তাদের নামাজের মতো এরকম অনেক কথাবার্তা রয়েছে যা দেখলে যে কোনো মুসলমানের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠবে কিন্তু সব জায়গাতে লেডিস ফার্স্ট অথবা লেডিস আপনি আপনার মধ্যে জগা খিচুড়ি করে যদি মিশাই নেন তোমরা নারীকে তাদের এসব অসভ্যতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলেমরা কথা বলেছেন কিন্তু কোনোভাবেই তাদেরকে থামানো যাচ্ছে না বরং দিনকে দিন প্রশাসনের নাকের ডগায় মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে সংগঠনটি সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার সেই নজরদারিতে এখনো হিজবুত তাহিদের কোনো অনিয়ম চোখে পড়েনি অথচ ধর্মীয় অপব্যাখ্যার অজুহাতে সরকার অসংখ্য আলেমকে গ্রেফতার করেছে যারা বছরের পর বছর ধরে জেলখানায় বন্দী হয়ে রয়েছে বিচার ছাড়াই তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে ন্যূনতম অধিকার জামিনও মিলছে না বছরের পর বছর ধরে অথচ দক্ষিণ ঢাকার ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হাজি সেলিম সম্রাটেরা জামিনে বের হয়ে ঢাকার রাস্তা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জেলখানায় বন্দি অসংখ্য মাজনুম আলমের দোয়া কখনোই বিধা যেতে পারে না আল্লাহর গজব অবশ্যই আসবে আজ অথবা কাল জানি এসব বাণী শেখ হাসিনার কানে ঢুকবে না কারণ ফেরাউন নমরুদ কিংবা শেখ মুজিবের মতো হাসিনাও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে আছে যে কারণে পূর্বসূরীদের মতো ধ্বংসই তার একমাত্র পরিণতি আল্লাহ হাফেজ